നെഞ്ചിരിപ്പോടെ രാജ്യം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണം ഇന്ന് ഇതിനു മുന്നോടിയായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പതിനഞ്ച് നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന വിക്ഷേപണത്തിന്റെ കൌണ്ട് ഡൌൺ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ചിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിക്ഷേപണം സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അവസാന നിമിഷം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മനുഷ്യന്റെ ഒരു പര്യവേഷണവും ഇന്നോളം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ യാത്ര ഇവിടെ ജലം ധാതു സമ്പത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഹീലിയം ത്രീ നിക്ഷേപം എന്നിവ കണ്ടെത്തുകയാണ് ദൌത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സെപ്റ്റംബർ ആറിനോ ഏഴിനോ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ചാന്ദ്ര ദൌത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രനിൽ അധികം പഠന വിധേയമാകാത്ത ദക്ഷിണ പോളാർ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുന്നതിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നും ചന്ദ്രയാൻ ടു ആണ് ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട കോമ്പാസിഡ് ബോഡിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ദക്ഷിണ അക്ഷാംശത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഐ എസ് ആർഒ മിഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ദക്ഷിണാക്ഷാംശത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത എണ്ണക്കപ്പലിന്റെ മോചനത്തിനായി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേ ഇന്ന് അടിയന്തര മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ഇറാൻ സേനാ വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിനിടെയാണ് തെരേസ മേയുടെ ഇടപെടൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പാർലമെന്റിൽ തെരേസ മേ വിശദീകരണവും നൽകിയേക്കും അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇറാനു മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി കപ്പൽ ജീവനക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ബ്രിട്ടൺ നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിൽ സ്വന്തം പതാക നാട്ടി ഇറാൻ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കപ്പൽ പോരിൽ കുടുങ്ങിയവരിൽ ആറ് മലയാളികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിച്ചു ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം നിരന്തരമായി ഇറാൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ബിനോയ് വീണ്ടും കോടതിയിൽ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിനോയ് കോടിയേരി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പുതിയ നീക്കം ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള രക്ത സാമ്പിൾ ഇന്ന് ശേഖരിക്കാനിരിക്കെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിനോയ് കോടിയേരി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തനിക്കെതിരായ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരി യുവതിയുടെ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ബിനോയ് ഹാജരാകണമെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഡി എൻ എ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ പുതിയ നീക്കമെന്ന വിവരമുണ്ട് മറുപടിയുമായി ആലഞ്ചേരി സിറോ മലബാർ സഭയിലെ വിമത വൈദികർക്ക് മറുപടിയുമായി കർദിനാൽ മാ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സമരത്തിന് വൈദികരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്തെന്നറിയില്ല എതിർപ്പ് അറിയിക്കാൻ അറിയിക്കാൻ വൈദികർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം സഭയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല വൈദിക സമരം സഭയെ മൊത്തത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചു ചെറിയ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം സഭയെ ഓർത്താണ് മറുപടി പറയാത്തത് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ സഭ വീണുപോകും പ്രതിഷേധിച്ചവരെ തള്ളിക്കളയരുതെന്നും അവരെ സിനഡ് തിരുത്തുമെന്നും ആലഞ്ചേരി പ്രതികരിച്ചു കലിതുള്ളി കാലവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് കനത്ത മഴയോടൊപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തീരത്ത് മൂന്ന് ദശാംശം മുതൽ നാല് ദശാംശം ഒരു മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പമ്പ ചാലിയാർ നദികളുടെ